感情中遇到了问题，要及时的沟通和解决，不然就会出现问题。而你挽回的黄金时间也会慢慢的被消耗，从而变成真性分手了。我们公司出事了，代言人的丑闻影响到 App 的口碑了。嗯，而且这次金董召回了之前的总经理宋雪来处理这次的项目危机，总感觉有种要把赵总架空的意思。看来赵总这一夜是想通了不少啊，职场嘛，还得勤思考，不要以为抱了一棵大树就能一劳永逸。我并不是反对办公室恋情，但毕竟嘉欣是我儿子，你们不要让我太为难。我明白您的意思，所以不用您说，我自己离开。你辞职了？从今天起。你不用再叫我谈恋爱了，也不用陪我工作了。等等我，你这干嘛？我陪你休假，做一名合格助理。老板都离开公司了，我还是干嘛？这人生就像一座巨大的金字塔，爸爸是多么希望你能够早早的站在塔顶上。什么动静？我养了只小猫。养宠物，那就是玩物丧志。哇哦！再来。其实你为了成为最优秀的小张宇，你忘记了如何依赖别人，也不愿意让任何人走进你的心。赵小燕，在我心里的金字塔。你早就住在他家上了。就勇敢一次吧。臭弟弟，还想吓唬我？来。你工作楼下，我们楼下。啊！我们现在都变成了爱情的 loser。你不一直也是爱情的 loser 吗？<笑>你你怎么说的呢？不行，我就继续问下去了。赵总，你不在了，这些日子里，公司被他弄得乌烟瘴气。我们先商量出一个合适的方案给他，然后再想办法。好，好。大家好，赵总，你可算是回来了，我们大家伙都想死你了。咱以后不能加薪加薪了吧？以后得成顾总了。哦，对对对，顾总还是加薪啊。我现在真的是佩服你和我妈，每天在公司日理万机。你之前是刚来还不习惯，说不定你之后也会跟我一样，爱上工作了呢。不，嗯，我觉得无论如何，我还是更爱你。<笑>好久不见，我们小嘉欣当上总裁，我当然要过来祝贺一下。这位是啊，赵江月，他的同事。啊，能不能麻烦赵小姐帮我来两杯咖啡不加糖？谢谢。她可是顾嘉欣最有战斗力的前女友，是我在追男神道路上最大的绊脚石。嗯，好甜，我可以给你想要的一切，你是不是应该把我想要的给我？我知道你着急，也难过，可以说出来。我不希望你什么事都一个人硬撑着，难过的时候也可以哭一场。至少我的肩膀可以给你靠
释放一下吧，哪怕就五分钟。好吧，就五分钟。大家好，我们今天活动的主题是分手。分手为什么会让人如此痛苦呢？那是因为你习惯了那个人在你身边，当对方突然的离开，会让你的生活出现缺口，而我们只能了解分手的痛苦后，才可以告诉自己下一步该如何去走。究竟是分手快乐，还是挽回真爱？首先呢，我们要判断你们的分手是属于假性分手还是真性分手。假性分手通常是还在暧昧中的男女或夫妻、情侣，在吵架、误会等情绪失控的情况下发生的，但其实双方仍然会渴望再次见面。假性分手说明你们的关系还有挽回的余地。我遇到对手了。我现在怀疑顾嘉欣喜欢姐姐型的女的。生气了？没有，甜不死你。我看到他开房去了。啊！准备要输了吗？不会输的。别熬了呀，比赛正式开始。你是不是觉得我记不了你啊？你想怎么吃我？有的是办法。走开！让渣男后悔的方式，就是让他再次为你沦陷。哎呀，怎么没声音了？哎呀！不以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓。他在哪？味道怎么样？好吃哎！啊，你不会要哭了吧？开启互相伤害模式。哎哎哎，你慢点。你别跟我来这套啊！哎，干嘛？不错了，我的粗度快成陈酿了，好吧。不用上班太爽了。我们公司出事了。代言人的丑闻影响到 App 的口碑了。嗯，而且这次金董召回了之前的总经理宋雪来处理这次的项目危机，总感觉有种要把赵总架空的意思